Pembangunan jembatan apung yang menghubungkan siring pertendean dan siring kampung ketupat Banjarmasin Tegal dinilai terlalu terburu-buru. Semestinya harus dipertimbangkan terkait kajian banyu pasang, banyaknya ratik dan kemungkinan akan menumpuk, serta konsep yang harus lebih dipikirkan. Sehingga proyek ini menjadi terkesan dipaksakan, sementara fungsinya masih belum diperlukan. Pembangunan jembatan apung yang menghubungkan siring pertendean dan siring kampung ketupat Banjarmasin Tengah dinilai terlalu terburu-buru. Semestinya harus dipertimbangkan terkait kajian banyu pasang, banyaknya ratik yang kemungkinan akan menumpuk, serta konsepnya yang harus lebih dipikirkan lagi. Sehingga proyek ini terkesan dipaksakan sementara fungsinya masih belum diperlukan. Demikian diperdakan Wakil Ketua Komisi 3 DPD Banjarmasin Apri Jali, Wetokuni Prima TV di sela-sela sidak ke pembangunan jembatan apung jelang kemarian Kamis 4 Agustus 2022. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menegaskan intansi terkait seharusnya lebih memikirkan lagi kenyamanan warga yang ingin melintas di jembatan apung ini karena letaknya sebagian tertutup oleh jembatan Dewi bahkan kadang menutup kemungkinan akan dimanfaatkan menjadi wadah kunian sementara. Orang kembali melintas di sana Lama-kelamaan malah jadi sesuatu yang meresahkan Jadi jadi tempat para penyakit masyarakat Untuk berbuat yang tidak kita inginkan di bawah jembatan kan? Bahasanya di mana-mana daerah daerah maju Bawah jembatan itu disterilkan Di tempat kita malah dipasilitasi Ini kan sesuatu yang yang jelas tidak melalui kajian April Jadi menambahkan Bila di negara maju maupun di daerah lain Bagian bawah jembatan harus berasih atau terbebas dari bangunan apapun Namun di Banjarmasin justru dipasilitasi Untuk dijadikan wadah hunian Apri Jadi menyatakan Bila wakil rakyat di DPD Banjarmasin Kadang mengetahui secara pasti Pembangunan jembatan apung senilai 4,5 miliar rupiah Yang sangat dipaksakan ini Sekarang yang namanya bawa jembatan itu Harus disterilkan Tidak boleh dibikin apa Karena akan membuat atau memancing orang-orang untuk menghuni tempat tersebut. Di sini malah kita fasilitasi kan dengan anggaran 4,9 miliar dan saya yakin proyek ini sangat dipaksakan karena kami di DPRD sendiri tidak mengetahui asal-muasal munculnya proyek ini dan ini uh, akan terus kami teliti, kami proses, akan kami panggil dari beberapa dinas terkait. Kalau memang terjadi sesuatu yang dianggap melanggar, kami akan teruskan ke ranah yang lebih